எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழன் மூட்ட சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் சோ நண்பர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்டிருந்தாரு கரண்ட் வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் இதனாலும் என்ன இதனால உண்டான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்க கூடியது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி ஒரு இதை பத்தி ஒரு வீடியோ போடுங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு சோ அவருடைய அந்த டவுட் தான் நம்ம இந்த வீடியோ கிளியர் பண்ண போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம காலங்காலமாக படிச்சிருப்போம் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஆட்டமுடைய அவுட்ரு பான்ஸ் செல்லில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தவக்கூடியதை நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் வந்து நகருதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா எலக்ட்ரான் வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஸோ அடுத்து வந்து வோல்டேஜ் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து தவறுது வந்து கரண்ட் ஓகே இப்போ அந்த எலக்ட்ரானில் எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படிங்க கூடியது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் வோல்டேஜ் அந்த எலக்ட்ரானில் வந்து கம்மியான அளவு ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லோ வோல்டேஜ் அதே இது அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹை வோல்டேஜ் எலக்ட்ரான் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தம் எவ்வளவோ அதுதான் வந்து வோல்டேஜ் அப்படிங்க கூடியது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த நகர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை யாராவது ஒருத்தர் நடுவில் வந்து தடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பேர் ரெசிஸ்டர் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து தடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு பேர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை வந்து எந்த யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அப்படிங்க கூடிய யூனிட்ல வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க கரண்ட்டை வந்து ஆம்பயர்னு சொல்லி யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறாங்க வோல்டேஜை வந்து வோல்ட் அப்படிங்க கூடிய யூனிட்ல மெஷர் பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓம் அப்படிங்க கூடிய யூனிட்ல வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நாலாவதாக இருக்கக்கூடியது பவர் ஸோ இந்த கரண்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா இந்த கரண்ட்டை நம்ம வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் மூலமாக நம்ம வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு தெர்மல் சோர்ஸை பயன்படுத்தி அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒர்க்காக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா கெமிக்கல் ஆக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்குமே சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர்மல் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்ட் நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து டேரெக்டாக வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதே சமயம் நம்ம டூ வீலர்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னட் ஓக்க மேக்னட் ஓசலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காந்தத்தின் மூலமா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கரண்ட்டை வந்து ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியா சொன்ன கெமிக்கல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேட்டரிஸ் நம்ம வந்து டூ வீலர்ஸ்ல யூஸ் பண்ண பேட்டரியா இருக்கட்டும் இல்ல யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ற பேட்டரிஸா இருக்கட்டும் ஸோ பேட்டரிஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கெமிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் மூலமா நம்மளுடைய வோல்டேஜ வந்து கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்றத எவ்வளவு பண்றோம் அப்படிங்க கூடிய மெஷர் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்ஸ் ஸோ எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படிங்க கூடியதை எத்தனை வாட்ஸ் அப்படிங்க கூடியதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒர்க் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பெரிய சின்டெக்ஸ் டேங்க் மாதிரியான ஒரு டேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டேங்க்குக்குள்ளே தண்ணியை வந்து ரொப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த தண்ணி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் கீழே ஒரு வால்வு இருக்குது அந்த வால்வை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடுறோம் ஸோ இப்போ தண்ணி வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய பைப்பில் போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த இடத்துல தண்ணி கிடையாது அது எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த தண்ணீரும் கிளம்பி வெளியில் போகுது அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கரண்ட் சப்ளை வெளியில் போகுது ஸோ இப்போ அடுத்து அந்த தொட்டியில் தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதாவது தொட்டி ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியில் வரக்கூடிய தண்ணியினுடைய வேகம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதே தொட்டியில் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியில் வரக்கூடிய தண்ணியினுடைய வேகம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தம் இருக்குங்களா அந்த அழுத்தம் தான் வோல்டேஜ் ஸோ அடுத்து நம்ம வெளியே ஒரு பைப் வழியாக தண்ணி வருதுன்னு சொன்னோம்ல அந்த பைப்பில் நம்ம கொஞ்சோண்டு கல்லை எடுத்து போட்டுருவோம் இல்லை உப்பு ஏதாவது போய் அடைச்சிக்கிச்சுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ அடைக்கிறப்ப உள்ளேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி அப்படியே வெளியில் வராது ஒரு சின்ன தடுப்பு வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் வரும்